msikilizaji wa Matia TV hii ni Sports Pie Matia TV na sasa unafuatia moja kwa moja kwa michezo mbalimbali ambayo inaendelea hapa nchini na tayari kama jinsi unavyofahamu kwamba jana tu tayari kuna ligi ambayo imeshaweza kuzinduliwa na naibu speaker wa bunge la Tanzania Dr. Tulia uh, ambayo ligi hiyo inaitwa Tulia Trust Cup ambayo inachezwa katika uwanja wa Uyole hapa jijini Mbeya. Na sasa moja kwa moja tupo na mdada hapa ambaye ataweza kuelezea kuna timu yao ambayo imeshaweza kuiandaa na moja kwa moja inaingia katika michuano ya kuweza kunyang'ania nani ataweza kuibuki dede na kuweza kuchukua uh, zile zawadi ambazo zimeshaweza kuaidiwa na naibu speaker wa bunge la Tanzania Dr. Tulia Axon kwa siku ya jana. Na sasa endelea kumsikiliza uweze kupata nini ambacho anaweza kuzungumzia au kuweza kuelezea kwa siku ya leo. Uh, kwa majina unaitwa nani? Naitwa Priska Chiza Mahirani, hmm. mwazini wa timu hii ambao timu yangu inaitwa Ite, Vijana Itezi Football Club. Football Club. Uh, tunaamini kwamba tayari jana tu naibu speaker wa bunge la Tanzania Dr. Hmm. Tulia Axon aliweza kuzindua ligi ambayo inaitwa Tulia Trust Cup ambayo inachezwa katika Uyole mwana kata ya Uyole hapa Ndiyo. jijini Mbeya. Aa, na tunakumbuka kwamba aliweza kuahidi zawadi mbalimbali. Mbali. unakumbuka zawadi zipi ambazo aliweza kuahidi kwa siku ya jana? Ndiyo, aliahidi kwamba kwa mshindi wa kwanza mm. atapata milioni tatu, mm. mshindi wa pili atapata milioni mbili, mm. mshindi wa tatu atapata milioni moja na mshindi wa nne atapata shilingi laki tano. Uh, tunashuhudia kwamba ni zawadi ambazo ni nzuri sana ambazo zimeshaweza kutangazwa. Labda kama timu yenu ya vijana itezi football club mejianda vipi kwa ajili ya kuweza kunyakua zile zawadi nono kabisa milioni tatu e, ni zawadi ambayo ni kubwa sana ikitokea tu ghafla hivi inaweza ikawa na manufaa makubwa sana katika timu yenu labda mmefanya maandalizi yapi kwa ajili ya kuweza kunyakua zile zawadi muhimu zaidi kwa kweli tunamshukuru Mungu hmm. kama mnavyoona hivi tuko hmm. uwanjani tunaendelea na ku fanya mafunzo hmm. Hmm. yani na imani kabisa kwamba kufikisha tare tatu tutakuwa na timu yetu hmm. itakayocheza na imani kwamba tutanyakuwa ushindi wa ushindi wa kwanza mtazamaji wa Matia TV kama jinsi unavyoweza kumona captain lakini anasema kwamba ana kitu cha mwisho cha kuweza kuambia wa Tanzania uh, waweze kufanya nini au mashabiki waweze kujitokeza vipi au umeshaweza kujiandaa vipi au basi kama captain ameshaweza kuhamasisha vipi eh, washabiki waweze kujitokeza kwa tale tatu katika uwanja wa katika uwanja wa Uyole hapa jijini Mbeya kwa ajili ya kuweza kukabiliana wapinzani wao eh, na kuweza kujinyakulia pointi tatu muhimu zaidi labda captain Richard na vipi e, upande wa mashabiki tunajua kwamba mchezo bila mashabiki maana sio mchezo tena lazima waweze kuwapa ile hamasa e, hata kama ulikuwa umechoka choka ambia nyanyuka nyanyuka unyanyuka e. labda una kipi cha kusema upande wa mashabiki labda kwa kumalizia ni sema nawaomba washabiki wote mm. wa vijana mm. Chelsea FC mm. waje kwa wingi uwanjani mm. hakika tutawaangusha watafurahia mm. kiwango kikubwa sana ambacho kitaonyeshwa na timu yao na mm. tutawaangusha Naomba wajitokeze kwa wingi mm. ili watupe hamasa. Basi ji wa TV. Nzuri zaidi kwa ajili ya kuweza ku ya Trust Cup ambayo inachezwa hapa katika kata ya Uyole hapa jijini Mbeya. Na natumaini kwamba kama uh, kocha zaidi tunaamini kwamba kama kocha tayari anajua udhaifu bora hatuweza kuangusha washabiki kutokeza uh, siku ya tarehe tatu ya mwezi wa Samwaka 2020 e, katika uwanja wa Uyole e, katika hii ligi ya Tulia Trust Cup. Uh, tukiwa na kocha moja kwa moja atakuwa na mengi ya kuweza kuwaeleza yapi ambayo ameshaweza uh, kuyaandaa na sasa tuweze kumsikiliza mtazamaji wa Matia TV. Habari za hivi kocha? Ya asante, safi safi kiongozi. natumaini zaidi uh, vijana wako ameshaweza kuandaa vizuri uh, kwa ajili ya kuingia katika mpambano wa ligi hii ambayo inaitwa Tulia Trust Cup ambayo inachezwa hapa Uyole eh, jijini Mbeya. Uh, labda pia watazamaji wa Matia TV eh, kuhusiana na hii ligi ya Tulia Trust Cup <coughs> na nyie kama maandalizi yenu. Da na nashukuru, nashukuru mm. sana mwandishi wa habari ni kwamba tupo kwenye maandalizi kama mm. ulivyosema kwamba tunajiandaa na ligi ya Tulia Trust Cup. Mm. 
uh, timu yetu ya vijana Itezi FC tumejiandaa vizuri na tulikuwa na, na, na taarifa hiyo ya muda mrefu kwamba kutakuwa na ligi hmm. kwao tulikuwa tunajaribu kujiandaa na kama unavyoona vijana walikuwa naendelea na mazoezi na kesho tunatarajia kuwa na friend mechi hapa hapa kwa ajili ya kujaribu kukiangalia kikosi chetu kimekaa hmm. vipi lakini jana tulikuwa katika ufunguzi kule tulijaribu kuangalia namna ambavyo uh, baadhi ya timu zimejiandaa lakini tunaamini kwamba tunakwenda kuwakilisha kata wana 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 wana, wana itezi hmm. tunaomba watu support tunaomba watunge mkono na tupo tayari kwa ajili ya ku ya, ya kuwaletea sifa ambayo inatakiwa ina, ina, ina katika kata ya uh, labda ni timu gani ambayo sasa hiyo siku ya tarehe tatu uh, mtakuwa mnapambana nayo na kila mmoja akiwa na hamu na ile hali eh, ya kuweza kuchukua point tatu kama jinsi sababu ambavyo uliweza kujisikia jana na msipika wa bunge la Tanzania kama mzani mkuu wa ligi ambayo inaitwa Tulia Classic Cup kwa hidi milioni tatu kwa mshindi wa kwanza, milioni mbili kwa mshindi wa pili. Lakini, tukaza ushudia kasima kwamba milioni, ta, milioni moja kwa mshindi wa tatu. Jenye, mtakuwa wa shindi wa, eh, wa ngapi katika iligi. Eh, na pia, umesha weza kuanda, kujianda vipi na, na iligi ya Tria Trust Cup. Da, kwanza, kwanza, mena penda ni mpongeze. Na ibu hmm. speaker wa jamuli ya mungano wa Tanzania hmm. kwa kitu kizuri kama hiki. Unajua, na ibu speaker ni, ni mwana michezo. Ndiyo, ndiyo. Mbali ya, ya, ya hii iligi ambayo tunayona saivi, lakini kumekua na tulia cup, lakini hmm. kumekua na tulia marathon mbu, lakini tunazungumi ya sasa tuke mm. kapu. Mm. Tunaamini kwamba tuna ana, ana, anafanya kitu kizuri sana kwenye kwenye mkoa wetu, anafanya mm. kitu kizuri kwa ajili ya vijana. Unajua ya, ya mashindano tunategemea kwamba kuna vijana wataonekana, mm. wanaweza kachukuliwa na Mbeya City, wakachukuliwa na Prison, wakapata timu zingine huko. Mm. Kwa ni kitu kikubwa sana anachokifanya napenda ni mpongeze, lakini nikirudi kwenye eneo la maandalizi, mm. eneo letu la maandalizi liko vizuri na tunakwenda kupambana, tunakwenda kupambana, tunaomba watu wakae chonje mm. ni kwamba tunajua tunachokifanya na kama kama mimi naezungumza na wewe hapa ni mwana michezo ambaye naelewa mm. mm. kwamba nini ambacho tunatakiwa tukakifanye kule kwao tumejiandaa vizuri mm. tuna wachezaji wazuri tuna vijana wazuri ambao wameiva wameandaliwa vizuri kwa ajili ya kwenda kushindana tunachokiwaza sisi ni kwenda kuchukua ubingwa huko kwa ajili ya kuleta kwenye eh, kata yetu ya kwa maandalizi yote haya ambayo umeshaweza kuiandaa Hmm. Yeah. Labda ni timu gani hiyo ambayo umesha eh, najua kabisa sasa hivi kama silaha zote visu panga vyote ya hiyo timu. Labda ni timu gani ambayo unaweza kujuza watazamaji wa Matia TV? Da, ni tunakwenda tarehe tatu tunacheza hmm. mechi na, na, na timu inaitwa Shimoni. Hmm. Shimoni FC na tunaamini kwamba ni mechi yetu ya kwanza, ni mechi yetu ya kwanza mm. ambayo tunaamini tuna kila sababu mm. ya kuweza kupata pointi tatu mm. ili tuweze kujitengenezea mazingira mazuri ya kuvuka kwenye kundi. Kwa tunajiandaa kwa ajili ya hii mechi kama nilivyosema kesho atakuwa na friendly match, tunaandaa mm. kikosi, tunaangalia na, mm. na, 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 na zaidi mimi nasema tu kwamba watu waje wajitokeze kwa wingi kwa ajili ya kuja mm. kuangalia hiyo mechi siku ya tarehe tatu vijana Itezi FC tunavyo tunavowakalisha wale Shimoni FC. Uh, labda kuna historia yote ambayo umeshaweza kuiweka. E, katika mambo ya kimchezo mchezo kama kocha uliko toka hadi unajiamini kwamba hiyo tarehe tatu basi uh, utaweza kuibuka na ushindi uh, ni na uligi iliyopita kulikuwa na ligi iliyopita mm. ambayo timu yetu tulitoka kwa bahati mbaya kwenye penati mm. e, finali kabisa hapana haikuwa mm. finali tulifika hatua ya robo finali mm. na ilikuwa ni mara ya kwanza nasimamia timu katika ukanda huu lakini mm. Ukija ukanda wa mjini huko kuna timu tulikuwa tunazisimamia kama Zalagoza ambayo inasumbua sana Ghana United ambazo zimekuwa zinasumbua sana zinapata mafanikio kwa hiyo tunaamini sasa kwa sababu nimekuwa mkazi wa itezi kile ambacho tulikuwa tunakifanya mjini tunakuja kukihamishia huku sasa naamini utakiona bali hapo tu lakini nimekuwa team manager wa Sido mabingwa wa mkoa miaka kama mitano sita iliyopita ni, ni kwamba tunaujua mpira wa mkoa Mbeya na tunafahamu nini maana ya kitu ambacho tunakifanya lakini lengo kubwa ni kuwafanya vijana wacheze waonekane na kesho kesho kutwa basi waweze kupata ajira kupitia michezo kama ambavyo naamini mashindano haya ndilo mm. lengo zaidi la mheshimiwa naibu speaker Tulia Axon Mwansasu. Ah, mtazamaji wa Matia TV hizi ndizo tambwe na mbwembwe za makocha. Tunaamini kwamba kila kocha lazima aweze kujidai na namna ya kuweza kuandaa wachezaji wake kisaikolojia zaidi. Kama mheshimiwa aweza kumuona hapa kocha Mr. George Hmm, tunaamini kwamba ameshaweza kujiandaa vyema kwa ajili ya kuweza kuwakabili wapinzani wake hiyo tarehe tatu. E, ni katika uwanja wa Uyole pale pale tuweze kukutana basi tuweze kushuhudia mtanange huo kama George ataweza kuibuka na ushindi e, na kujiweka katika nafasi nzuri kabisa kuweza kujinyakulia milioni tatu endapo ligi itakapoweza kuisha endapo atakuwa au tunaweza kusema atabahatika kuwa katika nafasi ya kwanza kabisa e, katika ligi hii ya Trust Cup. Uh, labda kama kocha 
Tunajua mchezo bila mashabiki sio mchezo. E, umejianda vipi kwa ajili ya kuweza kuhamasisha washabiki waweze kujitokeza kwa wingi zaidi ili kujitokeza kuweza kuwapa hamasa wachezaji wako katika mchezo huu. Kwanza kwanza ninapenda nichukue mm. nafasi hii kwa kushukuru Matia TV mm. ni kwamba hii pia ni moja ya masa kwamba mmetembelea mm. katika viwanja vyetu hivi kuangalia maandalizi tunajiandaa vipi. Mm. Tunaamini wanaitezi watakapokuwa wanaiona uh, taarifa hii kwenye kwenye vyombo vya vya habari basi watahamasika kuja lakini mbali na hapo ni kwamba taarifa zinawafikia wanaitezi kwa namna moja au nyingine kwamba tunatakiwa tukasapotiane siku ya mechi. Mm. Kwa tunaamini kwamba watu watakopo wengi na niseme tu kwamba hata msimu uliopita mm. vitu tulivyofanya pale sio vya kawaida na nilikuwa mm. mimi mwenyewe nasimamia nasimamia team. Sasa penalty hazina mwenyewe tu kwa penalty lakini hatukufungwa mechi hata moja kwenye kundi. Kwa safari hii pale ambapo tulikuwa tumeishia ndipo ambapo tunakwenda kuanzia. Mm. Yeah. Uh, mtazamaji wa Matia TV ni kwambia tu kwamba hii si ya kukosa. Hmm? Hii inaitwa Vijana Itez FC nah. ambayo tunaamini kwamba ameshaweza kujiandaa vizuri zaidi katika ligi ambayo inaitwa Tulia Trust Cup. Kwa hiyo tarehe tatu tuweze kutana pale pale uyorekati hapa jijini Mbeya tuweze kushuhudia mtanange huo ambao tulikuwa ni mkali zaidi na tunaamini kwamba vijana uh, vijana Itez FC wanijiandaa kwa ajili ya kuweza kuchukua milioni tatu endapo basi E, wataweza kukakamadi mwishoni wataweza kuchukua ile milioni tatu endapo watakuwa nafasi ya kwanza asiku ya mwisho e, wa ligi hii ya Tria Trust Cup ambayo inafanyika hapa jijini Mbeya katika kata ya Uyole. Kipi cha mwisho joji kwa watazamaji wa Matia TV kama jinsi anavyoweza kutazama kwa wakati kama huo. Da watazamaji wa Matia TV mm. mimi naomba wafike tu kwa wingi siku hiyo mm. na niseme tu kwamba niwapongeze pia Matia kwa kazi kubwa na nzuri amnaoifanya kwa sababu kuja mm. kwenye viwanja kama hivi kuangalia maandalizi mm. ya ligi hii ya, ya, ya Tulia Trust Cup sio kitu kidogo ni kitu kizuri mnakifanya mnahamasisha. Mm. Kwa mimi napenda muende na viwanja vingine kuangalia hizi teams zinajiandaa vipi ili ligi iweze kuwa nzuri na iweze kuvuta mashabiki wengi zaidi kama ambavyo imekuwa kawaida ida kwa uwanja wa Uyole Akati kunapokuwa na ligi. Sasa hii ligi ninayoona ina zawadi kubwa na naamini kwamba ita, ita kuna vitu vingine vizuri vitafanyika. Kwa hiyo niwahamasishe tu mashabiki waje, vipaji vipo, wataona mpira mzuri na naamini uh, kuna vitu vingi vizuri zaidi wata ushangiliaji kutoka kwenye vikundi vya ushangaji na vitu kama hivyo ambavyo kwa kweli vinaleta hamasa na radha ya mpira. Uh, mtazamaji wa Sports Power Matia TV, uh, Sports, Sports Power Matia TV imeshaweza kuzamilia kabisa kwa ajili ya kuweza kuzitembelea hizi timu ambazo ziko katika ligi ya Tulia Trust Cup. Ili kuweza kuangalia maandalizi yake yako vipi? Je, mwenendo wa hizi timu utakuwa vipi eh, katika hii ligi ya Tulia Trust Cup? Hii ni Sports Power Matia TV. Usisahau kusubscribe, kushare, ku like pamoja na ku comment. Usisahau kusubscribe channel yetu kisha gonga alama ya kengele kupata notification zaidi.